আজকে সবাই আতঙ্কিত ভীত যে হারে ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়া শুরু হয়েছে প্রত্যেকটি হসপিটালগুলোতেই মোটামুটি ডেঙ্গুর রোগী কম বেশি পাওয়া যাচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত যারা হচ্ছে দোষ দিবেন কাকে সরকারকে সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে নাকি নিজেদেরকে প্রথম কথা হচ্ছে এই জমিনের মধ্যে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা যত বিপর্যয় পাঠান জহর আল ফসাদ উফিল বার্রিওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাদ আইদিন নাস এসব বিষয়গুলোই হচ্ছে মানুষের কৃতকর্মের ফসল আজকে ডেঙ্গু হয় বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন চিকিৎসকরা বলে থাকেন পরিবেশবিদরা বলে থাকেন যে বাড়ির পাশে পানি জমা থাকে এই পানি জমা যেখানেই থাকে সেখান থেকেই নাকি এডিস মশা ডেঙ্গু এগুলো উৎপাদন হয় হওয়ার পরে মানুষকে গিয়ে কামড়ায় তারপরে মানুষ রোগে আক্রান্ত হয় জ্বর এটা আল্লাহ রসুলের জামানাতেও ছিল প্রক্রিয়াটা ভিন্ন ছিল কিন্তু রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম যে কাজগুলো বলেছেন পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতা আত্মহুর ও শত্রুর ইমান এটা তো ইমানের একটি পাঠ পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা আবার ভুল বুঝবেন না পবিত্র যখন আপনি থাকবেন আপনার বাড়ির পাশে কিন্তু ময়লা পচা দুর্গন্ধযুক্ত পানি আপনি রাখবেন না আপনি কিন্তু ডাব খেয়ে ডাব পান করে আপনি কিন্তু ডাবের খোসাটাকে আপনার পাশে ফেলিয়ে রাখবেন না ঠিক কি না আপনি কিন্তু এটা নির্দিষ্ট জায়গাতেই ফেলবেন এটাই শুনলাম আল্লাহ রাসুল কখনো কলা খেয়ে রাস্তায় ফেলে দেন নাই বরং সাহাবিদের আদর্শ ছিল রাস্তায় কোনো ময়লা আবর্জনা অথবা উদ্ভট কিছু যদি দেখতেন তাহলে সাথে সাথে সেই সাহাবি সেটাকে তুলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে আসতেন যাতে করে মানুষের কষ্ট না হয় এটাই হচ্ছে মুসলমানের আখলাক মুমিনের আখলাক এখন আমরা তো যে যেভাবে পারি পরিবেশটাকে নোংরা করছি মনে রাখবেন আপনার এই নোংরা করার কারণে কেউ যদি আক্রান্ত হয় ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে কিন্তু কেমতের ময়দানে আপনিও ছাড় পাবেন না আপনিও জব দিয়ে তার সম্মুখীন হবেন কারণ মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া এটা হারাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন আল মুসলিম উমান সালিম আল মুসলিম মিল্লি সান হি ওয়াদি প্রকৃত মুসলমান সেই যার হাত এবং জবান থেকে মুখ থেকে জিহবা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে এখন হাত দিয়ে আপনি যে ময়লা ফেললেন ময়লা ফেলে আপনি মুসলমানকে হুমকির মধ্যে ফেললেন এটা কি আপনার জন্য উচিত হলো আপনি মুসলমানকে নিরাপত্তাহীনতায় ফেললেন এটা কি আপনার জন্য উচিত হলো না পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা পবিত্র রাখা এটা আপনার উপরে ইমানই দায়িত্ব একেবারে ফেলাবার নয় পাশের ময়লা আবর্জনা ডাস্টবিন এবং জমাকৃত পানি থেকে মানুষ যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে এটার ভিত্তি মানে একেবারে নাই তা কিন্তু না যদিও তাকদির থেকেই কিন্তু এই জ্বরের ফাইসালাটা হয় কিন্তু পরিবেশগুলোকে আমরা কিভাবে নষ্ট করছি এখন যদি জ্বর হয় আপনার আমার করণীয় কে লাহুরা আল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আবু হুরাই আল্লাহ তালহ সঙ্গে ছিলেন তিনি একজন জ্বরে আক্রান্ত রোগীর কাছে গেলেন তারপরে বললেন আবশির অর্থাৎ জাহান নামের আগুনের একটা বাষ্প একটা উষ্ণতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মধ্যে তার প্রিয় বান্দাকে মমিনকে দিয়েছে জাহান নামের আগুনের উষ্ণতা যেন তার ওপরে কম হয় অর্থাৎ জাহান নামের আগুন থেকে যেন সে মুক্তি পায় বরং সোহান আল্লাহ তার মানে দুনিয়াতে যারা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে চাই সেটা ডেঙ্গু জ্বর হোক আর অন্য জ্বর হোক জ্বরে আক্রান্ত যে হচ্ছে তার জন্য কিন্তু একটা পুরস্কারও আল্লাহ রাসুল বলে গেছেন সেই পুরস্কারটা কি জাহান নামের আগুনের উষ্ণতা তার উপরে কম হবে অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার ছোটোখাটো গুনাহগুলো মাফ করে জাহান নামের আগুন থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে হেফাজত করবেন আরও একটি দোয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম পড়তেন কেউ কেউ বলছেন সেই দোয়াটি হচ্ছে বিসমিল্লাহিল কাবি আউদুবিল্লাহিল আজুইম ইমিন শারি কুল্লি আরকিন্না আর ইমিন শারি হাররেন নার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এই দোয়াটি পড়তে বলেছেন আপনারা যারা পারেন এই দোয়াটি পড়বেন জ্বরে আক্রান্ত হলে অথবা জ্বরে আক্রান্ত যিনি হয়েছেন তিনিও এই দোয়াটি পড়তে পারেন আরেকটি বিষয় অসুস্থ যারা হয়েছেন তাদেরকে আমরা দেখতে যাব সেবা শুশ্রূষা করব তাদেরকে দেখতে গেলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছোটোখাটো গুনাহগুলো বাফ করে দেবেন এটা আল্লাহ রসুল বলেছেন এই জন্য রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করা এটা হচ্ছে আল্লাহ নবীর সুন্না জ্বরে আক্রান্ত কেউ যদি হয় তাকে হতাশ করবেন না তাকে আশার বাণী শোনাবেন আশার বাণী শোনানোর পাশাপাশি তাকে উদ্বুদ্ধ করবেন যে ভালো হয়ে যাবে আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষা করছেন এভাবে কথা বলবেন অনেক সময় দেখা যায় জ্বর হয়েছে মানুষ বা ডাক্তার সাহেব এমনভাবে তাকে বলে যে 
আয় হাই 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 তোমার ডেঙ্গু হয়ে গেছে তুমি তো শেষ তখন ওই রোগী আরো হতাশ হয়ে যায় জীবন সম্পর্কে আরো হুমকির মধ্যে চলে যায় আর সে অত্যন্ত আজে বাজে চিন্তা করা শুরু করে চিন্তা করতে করতে বেচারা রোগের কারণে যতটুকুই না ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার চাইতে বেশি মানসিকভাবে তাকে বিধ্বস্ত করে আরো ক্ষতির সম্মুখীন করে দেয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ